Video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Jukka Lepikön kanssa. Lumimyräkästä huolimatta ollaan päästy tänne Nurnetin studiolle vetää uutta TC-jaksoa, niin eiköhän veetä. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin täällä. Minä ja Jukka toisiksi viimeistä kertaa tänä vuonna keskustellaan markkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. Eli ensi viikolla vielä tulee yksi jakso Traders Clubia, mutta sen jälkeen päädytään vähän lomailemaan ja katsotaan nyt sitten, että varmaan aika pian kumminkin tuossa ensi vuoden alussa, niin aletaan tekemään taas jaksoja. Mutta tässä on aika tapahtumarikas viikko tiedossa, että meillä on tuolta noita inflaatiolukuja tulossa ja Fedikin kokoustaa sitten tuossa keskiviikkona. Joo, todellinen monsteriviikko luvassa, eli harvoin nämä tota, isot makrotapahtumat on näin lähellä toisiaan, eli tosiaan Jenkkien inflaatioluvut tiistaina, ne on liikuttanut markkinaa viime aikoina ehkä kaikista makroluvuista eniten. Keskiviikkona Fedi, vuoden viimeinen kokous ja, ja saadaan Pauolin puhe siihen vielä päälle, eli tosiaankin se on liikuttanut markkinaan kanssa viime aikoina todella paljon. Eli kaksi tämmöistä niin ihan mega-eventtiä back to back päivinä, joten varmasti tällä viikolla saadaan todella iso liikettä tuolla markkinoilla. Ei varmaan riitä 150 ja katsotaan riittääkö 200 pisteen range tuolla SP15 puolella. Eli varmasti niin kuin nähdään joko breakdowni tuosta kuviosta, missä ollaan tällä hetkellä viimeiset viikot oltu, tai sitten breakataan ylöspäin ja rikotaan vihdoinkin se laskeva trendiviiva. Mutta mennään tuonne graafeille katsomaan tarkemmin. All right, eli SP500 päivägraafit, ja tätä nyt ollaan tujuteltu täällä oikeastaan joka jaksossa. Ja nyt taas kun oltiin vihdoin päästy kokeilemaan tuota laskevaa 200 liukuvaa ja tuota vihreätä laskevaa trendiviivaa, sen jälkeen otettiin rajukin lasku alaspäin, ja sen jälkeen toi 20 liukuva, niin se on nyt sitten tullut tähän niin kuin ottaa vastaan tuota hintaa. Mä itse tulin ottaneeksi shortin tuossa, ihan oikeastaan vähän myös niin kuin vakuutusmuotoisesti, että, että kun toi hinta valahti tuohon 20 alapuolelle, eikä tuntunut pääsemä siitä läpi, ja sitten kun tiesin, että okei, täällä on nämä inflaatioluvut ja Fedin hommelit tulossa, niin ihan vaan siitä syystä, että mitä jos kaikki osuu tuulettimeen, niin onpahan nyt sitten edes joku äkänen tuommoinen tota, turbotuote salkussa, että saa sitten jotain hyvää siitä laskusta, jos sieltä laskupäivä tulee. Mutta tota, siinä oli sen verran äkänen knokkitaso, että se voi olla, että se menee kyllä jo knokkiin nyt tässä aikaisemmin, ennen kuin päästään näihin tota, eventteihin käsiksi. Mutta nyt tämän jälkeen niin tämä hinta, niin se on oikeastaan pompannut taas sitten vähän... Tota, Pirteämpään nousuun tuossa. Toki tuossa on edelleen tuo 200 liukuva vihreä laskeva trendiviiva. Ja niin kuin sanoit, niin todennäköisesti nämä liikkeet on sen verran isoja, että ne kyllä puhkoo sitten noin kaksi vahvaa vastustasoa tuossa yläpuolella tai sitten nämä kaksi tukitasoa tuossa alapuolella. Joo, tosiaankin tota, oma odotus on se, että tämän viikon lopussa ollaan kaikkien liukuvien keskiarvojen joko yläpuolella tai kaikkien liukuvien keskiarvojen alapuolella. Toki se vaihtoehto on, että eka saadaan se liike vaikka inflaatioluvuista alaspäin ja fedistä taas ylöspäin, jotka sitten neutraloi toisensa, mutta tota, olettaisin, että se liike on aika vahva jompaa kumpaan suuntaan ja sitä oikeastaan tässä vaiheessa vaikea lähteä arvioimaan, että kumpaan suuntaan se liike on koska ei ole mitään hajua, että mitkä inflaatioluvut tulee olemaan, ne aika pitkälti määrittää sitä sen liikkeen suuntaan. Joten ei analysoida sitä sen enempää, vaan katsotaan ennemminkin sitten, kun se data on ulkona, että mihin suuntaan se hinta lähtee ja, ja reagoidaan sitten siihen ää, tota, hinnan liikkeeseen, eikä spekuloida sitten sillä tällä etukäteen. Mutta lähtökohtainen odotus on edelleenkin se, että tämä markkina on lyhyen aikavälin nousutrendissä, että ehkä pikkasen kuitenkin ennemmin odottaisin sitä nousevia hintoja tässä, niin kuin tämän viikon aikana kuin laskevia hintoja. Ja, ja tuossa jo osa, osa tuolla Twitterin puolella kommentoi, että joko mä vaihoin mielipidettä, kun on puhunut noista nousevista hinnoista, kun viime viikolla nähtiin pari isompaakin laskupäivää putkeen, mutta jos niin kuin suhteuttaa tätä viime viikon laskua tähän koko liikkeeseen ylöspäin, niin tämähän on niin kuin ihan, ihan niin kuin lähes merkityksettömän näköinen. Että osakemarkkina liikkuu aalloissa ja mikään markkina ei mene pelkästään yhteen suuntaan, eli ei kannata niin kuin liikaa vetää johtopäätöksiä yhden tai kahden päivän liikkeestä. Et, et jos vaikka niin kuin katsotaan Fibonacci-tasojen kautta tätä liikettä, Täältä lokakuun pohjista, niin, niin kuin nähdään, että tuo korjaava aalto, mikä nähtiin alaspäin, niin se ei osunut edes tänne niin kuin ensimmäiseen Fibonacci-tasoon. Ja käytännössä tämä voisi säilyä ihan terveenä liikkeenä ylöspäin, vaikka tultaisiin tänne niin kuin alemmillekin Fibonacci-tasoille vielä ja sieltä nähtä sitten se seuraava pomppu ylöspäin. Että tästä ei niin kuin kannata muutamasta päivän liikkeestä vetää isoja johtopäätöksiä ja, ja tota, varmasti niin kuin tämän viikon jälkeen ollaan paljon viisaampia siitä, että missä hinta siinä vaiheessa on ja, ja tota, näin edespäin. Mutta tosiaan, jos se liike sattuisi olemaan ylöspäin, 
tässä seuraavien päivien aikana, niin, niin tota, luulen, että tämä, tämän laskevan trendilinjan ää, rikkoutuminen ja, ja tota, se, että noustaisi niin kuin pysyvämmin tämän kahden liukuvan keskervän yläpuolelle, niin varmaan aiheuttaisi aika kovaa ostopainetta ja, ja tota, saisi sortteja sulkemaan omia sorttejaan. Ja niitä, jotka ei ehkä niin kuin ole uskonut osakemarkkinan nousuun, niin, niin tota, niitäkin esimerkiksi rahastonhoitajia ja tämmöisiä isompia instituutioita, niiden on vaan niin kuin jossain vaiheessa myös niin kuin teknisten asioiden takia pakko lähteä siihen markkinaan mukaan. Et siitä voisi tulla aika mukava semmoinen niin kuin short squeeze ja, ja vahva liike ylöspäin, joka varmaan voisi jatkua myös siihen loppuvuoteen. Että tämän viikon jälkeen, kun nämä isot mega-eventit on takana, niin, niin tota, ei ole mitään niin kuin, ä, isoja makroeventtejä oikeastaan enää, ja, ja volyymi alkaa pikkasen kuolemaan kohti tota, jouluaattoa ja tota, väliviikkoa, jolloin, jolloin tota, ennemminkin niin liikkeellä on mahdollisuus sitten tota, vähän niin kuin valuu ylöspäin sitten sen jälkeen, jos käy niin, että tällä viikolla noustaan. Et toki tilanne on erilainen, jos, jos tämä viikko päätyykin laskuun, koska se muuttaa sitä teknistä kuvaa jonkun verran, että jos ollaankin tota, tämän viikon jälkeen kaikki liukuvien keskervojen alapuolella, niin silloin se on, on pikkasen niin kuin negatiivinen ja, ja voi myös sitten johtaa siihen, että markkinalla se myyntipaine jatkuu tänne vuoden loppuun asti. Että tämä viikko on hyvin merkitsevä sen suhteen kyllä, että mihin suuntaan tämä koko loppuvuosi nyt mennään tuolla markkinoilla. Mutta se on kiva, että saadaan vielä vähän vauhtia vaarallisia tilanteita tähän loppuvuoteen, että vaikka nuo vikat viikot yleensä onkin vähän hiljaisempi. Joo, tosiaankin tämä sama analyysi pätee kaikkiin noihin indekseihin oikeastaan vähän yksittäisiin osakkeisiin kiinni, eli turha mennä nyt muihin tällä kertaa. Ennen liikkeet tulee olemaan tässä seuraavien päivien aikana niin isoja, että se voi muuta teknistä kuvaa niin paljon, että turha sitä enempää analysoida, vaan enemmänkin koetaan hyppää sitten siihen sen, sen hetkisen lyhyen aikavälin trendin mukaan, kun nähdään, että mihin suuntaan tuo markkina tuosta päättää lähteä. Ekonomistien konsensus nyt tämän uuden inflaatioluvun suhteen, niin se olisi alempi kuin ennen. Eli 7,3 pinnaa pitäisi tulla tuolta marraskuulta tälle vuodelle. Ja no, se on kiva nähdä, että ainakin he uskoo siihen, mutta mitä se oikeastaan sitten on, niin se nähdään tänään tiistaina, kun kuvataan. Joo, tosiaan odotuksessa on se, että inflaatio jatkaa laskuaan. Eli kesäkuussa nähtiin toi yli 9 prosentin inflaatio lukema vuositasolla. Sitten ollaan tultu joka kuukausi nyt pikkuhiljaa alaspäin. Viime kuussa se luku oli 7,7 ja nyt tosiaankin 7,3. Ja tosiaan tuo, miten tuota odotusta ja markkinareaktio voi tulkita, on se, että jos saadaan yli tuo 7,3 prosenttia, mitä odotetaan, luultavasti markkina laskee silloin. Jos saadaan joku luku, joka on alle 7,3 prosenttia tai noin suurin piirtein 7,3 prosenttia, niin voidaan sitä hyvin taas nousta tuolla markkinalla. Että viime aikoina tuo markkina on hyvin vahvasti näihin inflaatiolukuihin, koska se on ohjannut sitä Fedin rahapolitiikkaa niin tiukasti, joka on ollut tässä kaikista tärkein tekijä tuolla markkinalla. Ja sitten se odotuksia matalampi inflaatio on ollut markkinoille hyvä uutinen. Ja, ja tosiaan sitten keskiviikkona Fedi päättää ohjauskorkojen nostosta jälleen. Tällä hetkellä näyttäisi lähes varmalta, että nostetaan taas puoli prosenttiyksikköä korkoa. Eli tällä hetkellä se, kun se on 3,75 prosenttia, niin se nostetaan 4,25 prosenttiin, jollei tuosta inflaatioluvusta äh, tuu jo jotain niin todella yllättävää dataa, joka saattaisi vielä tässä niin viimeisten parin päivän aikana muuttaa sitä markkinan näkemystä siitä, että mitä keskuspankki tulee tekemään. Mutta 25 prosenttia alkaa olla jo aika lähellä sitä terminaalitasoa, eli sitä korkeinta tasoa, minne se Fedi tulee nostamaan sitä ohjauskorkoaan tässä, että markkina odottaa, että se voi mennä vielä sinne 4, 7, 5, jopa sinne 5 prosenttiin, mutta nyt aletaan olla niin jo niin kosketusetäisyydellä, että ne seuraavat koronnostot tulee luultavasti olemaan jo, jo niin kuin maltillisempia, etenkin jos tuo inflaatio ei yllätä edelleenkin ylöspäin, ja, ja sitten tota, ollaan hyvin lähellä jo sitä lakipistettä siihen ohjauskoron suhteen. Eli ikään kuin sekin voi olla se taas niin kuin helpottava tekijä markkinalle, että kun ollaan jo niin lähellä sitä kor- korkojen nostojen päätepistettä, että korot ei enää jatkossa nouse, mikä on ollut yksi niistä vahvoista tekijöistä, jotka on tuonut markkinoita alaspäin. Ja etenkin jos Fedi vielä signaloi tätä, että nyt ohjauskorkojen nostotahti edelleenkin laskee, eli kun aikaisemmissa kokouksissa on ollut 75 korkopistettä, nyt se on 50, niin jos vaikka sanotaan, että seuraavassa kokouksessa on, se on vielä matalampi, eli se tarkoittaa sitä vain 25 beisarin nostoa, mikä voisi olla niin kuin helpotusmarkkinoille, tai jos Fedi tekisi niinkin rajoin tempo, että ne sanoisi, että odotellaan nyt hetken aikaa ja katsotaan, miten tämä korkojen nosto vaikuttaa talouteen, ja sitten vasta katsotaan, että nostaanko ollenkaan, niin se olisi varmaan semmoinen, mistä markkinat riemastuisi entisestään. Ja lisämausteen tässä sopassa vielä on se, että EKP, se antaa kans oman ohjauskorkopäätöksessä tuossa torstaina, jolloin sitten, no, yleensä ei ole saatu ihan niin iso liikettä kuin mitä Jenkkien vastaavien jälkeen, mutta kumminkin niin jonkinnäköistä liikettä varmaan silloinkin luvassa. Joo, tuo vielä lisäboostia tällä superviikolla. 
No me kaksi täällä ja varmaan monet myös katsojista ja kuulijoistakin haluaa muodostaa oman näkemyksensä markkinasta perustuen makronäkemyksiin, lukuihin ja ehkä sitten peilataan myös sitä sit sinne niin kuin analyytikoiden ennusteisiin, eli varsinaisten ammattilaisten analyyseihin. Niin loppujen lopuksi ne analyytikoiden ennusteetkaan, niin nehän ei ole kummiskaan sama asia kuin mitä markkina odottaa. Ja tämä on mun mielestä niin tosi tärkeä huomio ja, ja niin tärkeä ymmärtää se, että mitä se oikeastaan on, mitä sinne markkinoille ikinä onkin hinnoiteltu. Ja vaikein asiahan siinä on se, että sä et voi koskaan tietää, että mitä sinne markkinoille todellisuudessa on hinnoiteltu. Että sä pystyt niin näkemään selvästi tuolta Bloombergilta tai erilaista niin datasta, että mitä analytikot odottaa, mitä ekonomiset odottaa, mutta nämä kaksi asiaa ei välttämättä ole lainkaan sama. Ja joskus sen saattaa olla ikään kuin samalla tasolla, mitä markkina odottaa ja analytikot odottaa, mutta välillä niissä saattaa olla tosi iso ero. Ja mä luulen, että etenkin niin tällä hetkellä se ero korostuu siinä, mitä analytikot odottaa ja mitä markkina todellisuudessa on hinnoitellut, koska analytikon ennusteet on ollut niin optimistisia. Ja kuten viime jaksossakin puhuttiin, niin analytikon ennusteethan viimeisten parin kuukauden aikana oli tosi rajusti laskenut ja samaan aikaan markkina on tosi rajusti noussut. Eli niin tästäkin niin huomaa tästä dynamiikasta, että kun raju muutos näissä ei korreloi lainkaan keskenään sen markkinan hinnanmuutoksen kanssa, niin voi, voi myös niin ehkä ottaa vahvistuksena siitä, että nämä kaksi asiaa ei liity niin, niin tiiviisti toisiin kuin ehkä moni ajattelee. Ja, ja tota, jos miettii tämmöistä niin kuin nojatuoli, makroekonomia, jota ehkä niin kuin moni, moni tota meidän katsojista on, ja se ei ole missään, missään nimessä, niin kuin, en tarkoita tuota loukkaavana terminä, vaan se on hyvä, että seuraa näitä asioita ja koittaa muodostaa omaa mielipidettään, mutta niin kuin ehkä entistä tai poikkeuksellisen korostuneesti huomaan tällä hetkellä tuolla keskustelussa Twitterissä, keskustelupalstoilla ja muissa sen, että kun, kun tota muodostaa sitä omaa näkemystä ja, ja niin kuin peilataan sitä kuvaa, mikä taloudessa on tällä hetkellä muodostumassa, mikä on aika negatiivinen, etenkin täällä Euroopassa. Eli tämä nousevat korot, mitä se vaikuttaa, ja, ja niin korkea inflaatio ajaa kotitalouksia ahtaalle. Sen joku, jokainen näkee niin kuin jo omassa elämässäänkin, näkee ehkä lähipiirissä, ja, ja tota, koko tämä energiakriisi ja kaikki, mikä on tässä päällä. Joten niin kuin näitä asioita yhdistelemällä ja vetämällä johtopäätöksiä niin päätyy niin kuin hyvinkin järkeviin niin kuin siihen kokonaiskuvaan siitä tilanteesta, mutta sitten kun tätä lähtee peilaamaan tuonne osakemarkkinalle ja, ja niin kuin vaikka analytikoiden ennusteisiin, niin se tota, ei, ei toimi ihan niin loogisesti, kun se ehkä tuolla niin kuin normaali elämässä toimii tuo logiikka, ää, niin kuin yksinkertaisesti 1 plus 1 on 2, mutta osakemarkkinoilla se logiikka toimiikin pikkasen eri tavalla, koska noin lähtökohtaisesti markkinat siinä kaikessa viisaudessaan ja, ja niin kuin eteenpäin katsoessaan pystyy hinnoittelemaan noita asioita suhteellisen hyvin, jos niin kuin historiaa seuraa jo etukäteen ennen kuin asioita tapahtuu. Et kun me katsotaan tätä niin kuin dataa, mikä me nähdään tässä hetkessä, joka yleensä ehkä katsoo jopa niin kuin pikkasen taaksepäin se data, mitä me nähdään, että mitä on oikeasti tapahtunut ja mihin me reagoidaan, mistä me puhutaan ja mistä yleisesti mediassa puhutaan, niin se, se on ehkä niin kuin liiankin taaksepäin katsovaa suhteettuna siihen, että mihin se markkina jo katsoo tällä hetkellä. Et sama mitä me nähtiin koronakriisissä, kun markkina pohjas jo silloin maaliskuussa 2020, kun nämä kaikki näytti olevan menossa niin vessanpöntöstä alas, markkina kääntyi ja sen jälkeen lähti rallattelemaan vahvasti. Ja eikä edes kukaan näistä niin kuin, talousviisaista oikein pystynyt näkemään sitä, että osakemarkkina siinä vaiheessa pystyisi kääntymään ylöspäin. Ja oikeastaan sama tilanne taas niin viime vuoden lopussa, kun kaikki näytti hyvältä, taloudessa meni hyvin. SP rallatteli joka, joka päivä, joka viikko uusia kaikkien aikojen huippuja ja sitten kääntyi alkuvuodesta, kun kaikki näytti vielä oikein niin hyvältä. Ja, ja nyt tiedetään, että mihin suuntaan talous meni. Niin, että siinä mielessä markkina niin kuin todistetusti historiallisesti katsoo aika pitkälle eteenpäin ja on yleensä oikeassa sitten niin kuin sen suhteen kanssa, että mitä tulee tapahtumaan. Ainakin tuolle niin isomman kuvan suhteen. Ja mä kirjoittelin kanssa tuonne Indersin keskustelupalastolle ihan pidemmänkin viestin tästä vastauksena yhteen niin kuin hyvään pohdintaan. Ja mä heitin tämmöisen vasta siihen, kun, kun oli vähän niin tämmöinen karhumaisempi näkemys siitä, että mitä taloudessa tulee tapahtumaan. Niin, niin tota, heitin tämmöisen kysymyksen, että jos mennään vuosi taaksepäin ja muistellaan niin kuin sitä aikaa, missä silloin elettiin, kun osakemarkkinat meni ylöspäin ja taloudessa meni kaikki hyvin, niin olisitko uskonut, että SP500 yhtiöt tulee tekemään ykköskvartaalissa, kakkoskvartaalissa ja kolmoskvartaalissa kaikkien aikojen ennätystulokset tämmöisessä tilanteessa, 
jossa jenki ajautuu tekniseen taantumaan ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Eli mehän saatiin pari negatiivista kvartaalia tuossa alkuvuodesta. Ja kuluttajaluottamus on lähellä kaikkia aikojen pohja, eli siellä missä ollaan oltu aiemmissa taantumissa, ja on pysynyt siellä pidempään kuin koskaan aikaisemmin. Inflaatio jatkaa yllättämistä ja kiihtyy pitkin vuotta yli 9 prosenttia, Euroopassa yli 10 prosenttia. Euroopassa syttyy sota, raaka-aineiden ja energiahinnat raketoi, alkaa energiakriisi. Korkokehitys yllättää kaikkialla, pomppaa sieltä nollista kolme prosenttia Euroopassa jenkeissä tuonne yli 4 prosenttiin. Kiinassa alkaa uudet koronalockdownit tuossa keväällä ja, ja tota, ne sotkee vielä näitä toimitusketjuja, jotka oli jo aikaisemminkin sekaisin, mutta sitten niin sota ja Kiinan noin koronalockdownit sotkee toimitusketjuja taas entisestään tuossa. Niin olisiko tämmöisillä spekseillä uskonut, että ne kaikkien aikojen ennätystulokset syntyy tuolla sp 15 puolella joka kvartaalissa tänä vuonna? No oikeastaan en mäkään olisi uskonut näillä spekseillä, että syntyy ennätystulokset eikä varmaan kovin moni muukaan, mutta tämäkin niin todistaa sen, että vaikka me nähdään niitä uhkakuvia siellä tulevaisuudessa ja ne realisoituu, niin niin kuin ollaan nähty tässä viime vuosina, niin nämä etenkin pörssiyritykset on, on pystynyt niin osoittamaan tämmöistä todellista periksi antamattomuutta ja, ja niin kuin osaamista navigoida tämmöistä niin vaikeiden aikojen läpi, että vaikka tuntuu, että tulee kriisiä kriisien perään, ja silti nämä yritykset tuntuu olevan niin kuin hyvässä hapessa ja pystyy tekemään hyviä tuloksia. Ja, ja niin kuin jos tämmöisen niin kuin listan kaikkia niin kuin haasteita on siskenyt viime vuonna, niin ei varmaan kukaan olisi juuri uskonut, että, että tehdään ennätystuloksia. Ja sitten niin tämä toinen näkemys, jos käännetään vielä niin kuin ajassa, ajassa kalenteria taaksepäin, mennään taas sinne viime vuoteen ja, ja ei tiedetä mitään, sitä, että mitä tänä vuonna tapahtui näistä asioista, mitä äsken listattiin. Ja, ja niin kuin tiedetään vain ne speksit, että SP500 laski huipusta 27 prosenttia, Nasdaq 37 prosenttia. Niin olisiko siinä tilanteessa uskonut, että SP500 on tehnyt kaikilla kvartaaleilla ennätystulokset? Niin ei varmaan olisi, olisi sitäkään uskonut. Eli niin kuin näistäkin esimerkkeistä näkee, että vaikka se oma makronäkemys osuisi aika hyvin ja, ja niin kuin tulisi kaiken näköistä kriisiä ja, ja niin kuin asiat alkaisi poksahtelemaan ympä, ympäri maailmaa, niin silti ne osakemarkkinat saattaa mennä eri suuntaan. Ja tuossa Indersin Wernerin vartissa oli viime viikolla hyvä kuva ja tästä. Eli mitä tästä graafista voi tosiaan päätellä on se, että vaikka osaisi lyhyellä aikavälillä ennustaa niin, tota, tuloksien muutosta, niin ei välttämättä siltikään osaa ennustaa sitä, että kuinka ne osakkeet tulee liikkumaan siinä lyhyellä aikavälillä. Eli tämä makro ennustaminen on suhteellisen vaikeaa ja siihen löytyy oikeastaan niin kuin, tämmöinen kaava, jolla, jolla niin kuin pystyy hyödyntämään sitä omaa makronäkemystä ja ajattamaan sitä markkinaa. Eli ensinnäkin se on pakko olla aika vahva näkemys siitä, että mitä tulee tapahtumaan ja niin kuin hyvin monipuolisesti ajateltuna, että se ei riitä, että sulla on niin kuin, niin kuin yksi bullet pointti tuolta, että mitä ensi vuonna tulee tapahtumaan. Eli vaikka esimerkkinä se, että koska asuntoihinnat tulee laskemaan ensi vuonna, niin, niin tota kaikki, kaikki niin kuin tulokset tulee laskemaan, vaan että sen pitää olla hyvin laaja sen sun näkemyksen ja niin kuin osuu hyvin oikeaan. Ja sitten tulee tämä kaikista vaikein kohta, eli sun pitäisi pystyä arvioimaan se, että mitä markkinat on tällä hetkellä hinnoitellut sinne sisään. Ja tätä ei kukaan voi tietää, koska sitä ei pysty missään lukemaan, vaan se on niin kuin täysin arvioitavissa oleva asia, joka, joka niin kuin ehkä vaan niin kuin kokemuksen kautta sitten niin kuin tulee, että pystyisi niin kuin jollain tasolla arvioimaan sitä, että mitä se markkina oikeasti on hinnoitellut. Ja, ja tota oikeastaan se, että sit pystyy sillä omalla makronäkemyksellä tekemään rahaa ja ajottamaan markkinaa, niin silloinhan sun makronäkemyksen on pakko poiketa siitä, mitä markkinoille on jo hinnoiteltu. Koska jos se on hinnoiteltu jo sisään, niin sä et voi hyötyä sitä lainkaan. Eli tämä, se vaatii oikeastaan sen, että siitä voi hyötyä, että se sun makronäkemys on eri kuin se periaatteessa markkinakonsensus ja se hintoihin hinnoiteltu asia. Ja, ja tota, sitten ehkä tämä toinen vaikea asia on se, että se oma näkemys tosiaan sitten niinku toteutuu, osuu oikeeseen ja vielä, vielä niinku viimeisenä pointtina, että sun pitää osata vielä ajoittaa se oikein. Niin eli kaiken kaikkiaan markkinaliikkeiden ennakointi on aika todella vaikeaa, että ehkä se niinku makronäkemyksen osuminen oikein, se vielä niinku jollain tapaa saattaa olla helpohkoa tai sillä että jos sä oot tosi markkinassa kiinni ja luet uutisia ja katsot koko ajan Twitteristä juttuja ja oot vaan niinku tosi inessä, niin voi olla, että se osuu oikeaan, mutta sitten se, että se markkinaliikkeen ennakoiminen, koska se markkinaliikehan on tosiaan nyt sitten eri, niin kuin puhuttiin, eri siitä makronäkemyksestä, niin jotta se nyt sitten vielä osuisi, ajatus kaikki nämä, se on helkkarin vaikeaa. Ehkä semmoinen niin reaktiivinen lähestyminen markkinoille, mitä mä nyt olen esimerkiksi muutaman vuoden tässä harrastanut, että aina tavallaan ratsastaa sillä trendillä johonkin suuntaan, niin ainakin omalla kohdalla, niin se on siinä mielessä helpompaa, että Mun ei tarvi olla aina yhtä askelta edellä koko muuta maailmaa, koska todennäköisesti mä en siinä onnistu. 
Toi on todella totta, ja etenkin jos mietitään niin osakemarkkinoiden näkökulmasta ja, ja sen niin kuin, äh, rahan tekemisen näkökulmasta osakemarkkinoilla, niin usein on helpompaa pelkästään toimia reaktiivisesti ja reagoida siihen hinnan muutokseen, koska kuten äsken käytiin läpi, niin se osakemarkkina yleensä on, on niin kuin, äh, ajantasalla ja pystyy ennakoimaan sitä tulevaa paljon paremmin, etenkin kuin miten se markkinakonsensus pystyy ennakoimaan sitä tulevaa, eli puhutaan analytikoista ja strategeista ja näistä muista, ja niiden näkemykset yleensä keskimäärin osuu ennemmin, etenkin jos ne on kaikki samaa mieltä, niin väärään, ja markkina meneekin siihen toiseen suuntaan. Ja tämä ajoittaminen on nimenomaan niin kuin se, tämä vaikea asia tässä, että nyt kun me mietitään näitä asioita ehkä, että mitä niin kuin ensi vuonna tulee tapahtumaan, niin markkina, kun puhutaan, että se miettii sinne 12 kuukautta etukäteen tai eteenpäin, niin tota, kun siirrytään tuohon vuoteen 20 2023 käytännössä niin kuin alle kuukauden päästä, niin ehkä se markkina alkaa miettimään silloin sitä vuotta 2024. Ja tässä on myös niin kuin hyvä esimerkki siitä, että tässä on Morgan Stanleyn tulosennuste suhteuttuna tuohon konsensusennusteeseen, kun markkina konsensu odottaa niin kuin nousevia tuloksia ensi vuonna, niin Morgan Stanley odottaa laskevia tuloksia, että tämä on niin kuin tämmöinen paljon karhusempi kuin tämä, tämä Wall Streetin keskiarvo. Mutta sitten kun katsotaan vuoden 2024 tulosta, niin, niin jos tuo Morgan Stanley ennuste 195 dollaria SP500 ensi vuonna on, toteutuu, niin heidän odotus kuitenkin vuodelle 2024 on 241 dollaria, eli huomattavasti korkeampi kuin missä vaikka tänään ollaan. Ja sitten tässä tulee tämä ajoituskysymys etenkin konkreettisesti, eli jos vaikka mennään tämän niin Morgan Stanleyn ennusteen mukaisesti ja niin kuin osakemarkkina alkaa hinnoittelemaan ehkä niin kuin hyvin pian tuossa ensi vuoden alussa noita vuoden 2024 tuloksia, niin vaikka toi ikään kuin Karhunen skenaario toteutus tuossa vuonna 2023, mitä he ennakoi, niin, niin silti he ennustaa, että niin kuin talous elpyy aika nopeasti ja tulokset tulee taas nousemaan tuossa vuonna 2024, jolloin tätä, tämä on se, mitä se markkina alkaa niin kuin pikkuhiljaa ja sitten taas niin kuin, ää, hinnoittelemaan tuonne hintoihin. No nyt kun on pohdittu sitä, että kuinka vaikea se ennakoiminen on, niin ennakoidaan. Eli mitä vuonna 2023 voitaisiin odottaa osakemarkkinoilta? Joo, tosiaankin tota, itse koitan tänä reaktiivisuuden lisäksi olla myös proaktiivinen, eli niin kun, ä, arvioida sitä, että mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan. Ja, ja tässä on oikeastaan mun arvio siitä, että mitä siellä markkinahinnoissa on nyt jo sisällä. Eli tämä on täysin niin subjektiivinen näkemys, koska kuten äsken puhuttiin, niin sitä ei voi kukaan tietää, että mitä siellä todella on siellä markkinahinnoissa sisällä. Mutta tämä on se niin kuin mun näkemys siitä, että mitä markkinat kaikessa viisaudessaan on tämän vuoden aikana jo osanneet hinnoitella tuonne pörssikursseihin. Eli uskon, että siellä on jo tuo lievä talous- ja tulostaantuma, mikä nyt on selkeästi jo tulossa, ja nyt niin kuin nähtiin, niin se on viimeisten kuukausien aikana tullut myös tuonne analytikoiden ennusteisiinkin se lievä tulostaantuma, eli muutamia negatiivisia kvartaaleja tuohon oikeastaan tähän tämän vuoden loppuun ja ensi vuoden alkupuolelle. Ja kaikille lienee jo täysin selvää, että asuntojen hinnat on jo kääntynyt laskuun, ja ne tulee jatkamaan laskussa, koska koska korot on niin korkealla, että se, se tota asuntomyynti on oikeastaan niin kuin romahtanut aika monessa paikassa globaalisti, että, että se kestää hetken aikaa, että hinnat tulee varmasti siellä perässä. Ja tämä on niin kuin täysin selvää, että näin tulee tapahtumaan, että ei sinällään tule uh, yllätyksenä myöskään markkinoille. Ja, ja tämä korkojen uh, nousu, tämä on pikku tulossa niin kuin päätökseen, mutta markkinakin odottaa, että ne korot jää kuitenkin niin vähäksi aikaa korkealle ja alkaa sitten pikkuhiljaa vasta sieltä niin laskemaan, laskemaan alaspäin, kun inflaatio tulee alaspäin. Inflaatiosta puheen ollen, niin, niin tota, ei olla lähelläkään sitä keskuspankkien tavoitetasoa, eli 2 prosenttia, vaan ollaan paljon korkeammalla ja se äh, inflaation lasku tulee kestämään jonkun aikaa. Ei varmasti olla ensi vuoden aikana siellä kahdessa prosentissa, eli sekin niin kuin on aika selvää niin kuin markkinoille mun mielestä, että olla, ollaan niin kuin selkeästi tar- sen targetin yläpuolella, vaikkakin niin kuin mennään, mennään oikeaan suuntaan, vaikka varmaan joissain kuukausissa saadaan ottaa vähän takapakkiakin sitten. Ja kaikista näistä pointeista johtuen kuluttajat tulee olemaan edelleenkin ahtaalla, mutta ehkä pikkuhiljaa tuossa ensi vuoden edetessä sitä valoakin alkaa näkymään siellä tunnelin päässä, että kun tämä, tota, etenkin tämä inflaatio alkaa pikkuhiljaa helpottamaan, hinnat ei siis laske, vaan ne nousee vaan entistä ää, hitaammin, niin ehkä tähänkin taas kuluttajakin on jossain määrin jo sitten tottunut ja se ää, pienempi hintojen nousu tahti ei enää tunnukaan niin pahalta ja ehkä ne kuluttajan luottamusluvut alkaa nousemaan sieltä ja sitä kautta myös, myös se niin kuin taloudellinen aktiivisuus alkaa pikkuhiljaa tässä enemmänkin palaamaan tästä niin kuin nykyisistä, nykyisistä tasoilta, mitkä on tosiaankin niin kuin ihan historiallisen ää, alhaalla ja pessimistisiä.
Eli tämä on kokonaisuudessaan se mun täysin subjektiivinen näkemys siitä, että mitä mun mielestä markkinoilla on hinnoiteltu jo. Ja, ja nyt niin kuin käytännössä, jos joku näistä kohdista tai useampi näistä kohdista lähtee menemään niin kuin huonompaan suuntaan kuin mitä tässä on esitetty, niin silloin osakemarkkinoilla on niin kuin mahdollisuutta laskea. Ja, ja nimenomaan ehkä siinä tässä korostuu myös se ajatuksen kautta se, että näiden asioiden pitää jatkuu tuonne niin kuin pidemmälle tulevaisuuteen kanssa, että näin saa olla myöskään niin kuin lyhyitä, lyhyitä niin kuin ongelmia, jotka kestää vain hetken aikaa, vaan, vaan niin kuin jos, jos tästä tulee niin kuin pidempi taloudellinen taantuma, syvempi taloudellinen taantuma, mitä nyt tänne markkinoille on hinnateltu, niin silloin niitä pahempia asioita voi tapahtua tuolla osakemarkkinoiden puolella, mikä ei ole niin mun ykköskenaario missään nimessä, vaan enemmänkin odotan siihen, että asiat alkaa pikkuhiljaa menemään parempaan suuntaan, ja tosiaan niin markkinat lähtee katsomaan kohti ne vuoteen 2024, jolloin vaikka tässä niin taloudessa mennään ehkä niin hetkellisesti huonompaan suuntaan vielä, niin kuitenkin jossain vaiheessa taas se, se tota, ää, montun pohja ohitetaan siellä ja lähdetäänkin sitten taas niin parempaan suuntaan. Ihan valideja pointteja. Mä ehkä nyt tässä tällä niin Jeesusten synttäreiden alla niin otan tämän epäilevän Tuomaksen roolia. on siinä nimenomaan siinä Jos-leirissä. Eli no, tämä seuraava kuva ehkä kiteyttää hyvin nämä mun tuntemukset tällä hetkellä. Eli vaikka me tiedetään, että tämä tilanne on, mitä on, ja markkina hyvin todennäköisesti on se hinnoitellut, niin mitä sitten jos, jos käykin niin, että ne ei nyt mekään ihan niin kuin ollaan odotettu, mitä jos mennään vaikka syvempään taantumaan tai ylipäätään taantumaan, koska sekin alkaa nyt jo olemaan vähän niin kuin, että mennäänkö taantumaan vai ei mennä taantumaan ja kaikki tämä keskustelu. Ö, onko asuntojen hinnat esimerkiksi vaikka täällä Suomessakin, niin onko ne niin korkealla, että nyt pitää oikeasti puhkasta se kupla ja nyt tulla rytinällä alas, mikä sitten taas vaikuttaa lumipallon lailla kaikkeen muuhun. Tai jos korkoja nostetaan todella äkäisesti vielä niin kauan, että tämä tämmöinen velkavetoinen talous kokee jonkinnäköisen poksahduksen ja mahdollisesti jopa renesanssin, että saadaan jonkinnäköinen oikea muutos, niin kuten nämä dinot tässä, niin, niin tota, ei meillä ole hätää, kaikki on hinnoiteltu, mutta kyllä tämä sillä semisti pahalta näyttää. Joo, tosiaan toi on toi niin tuhonen talan kysymys, mitä oikeasti on hinnoiteltu ja, ja kuten sanoit, niin tässä on mahdollisuuksia ja niin kuin ne rakennuspalikat siihen että voidaan mennä niin kuin huomattavasti pahempaan taloudelliseen tilanteeseen, kun markkinoille on hinnoiteltu tällä hetkellä. Mutta tota, itse olen oppinut, että osakemarkkinoilla myös kannattaa olla ehkä ennemminkin se optimisti kuin pessimisti tässä niin kuin vuosien varrella. Et, et siinä, siinä mielessä yleensä niin kuin asioilla on tapana järjestyä, ja usein äh, hyviä asioita tapahtuu, ja, ja kuten tuossa aikaisemmin käytiin läpi, niin vitsi, että niin kuin viime vuosina nämä yritykset on niin kuin selvinnyt pahoistakin paikoista yllätyksellisen hyvin ja, ja pystynyt niin kuin tekemään edelleenkin hyvää tulosta vaikeissakin tilanteissa. Tänään TA-osiossa puhutaan liukuvasta keskiarvosta, eikä mistä tahansa liukuvasta keskiarvosta, vaan hullin liiku- liukuvasta keskiarvosta. Eli tämä on vieläkin äkäisempi liukuva keskiarvo kuin eksponentiaalinen keskiarvo, eli se ottaa todella paljon huomioon niitä viimeisimpiä havaintoja, jolloin se lagi ja se viive siinä trendin tunnistamisessa on vieläkin vähäisempi kuin eksponentiaalisessa keskiarvossa. Just näin, ja mä oon itse tässä viimeisten parin vuoden aikana kokenut tämän hyvinkin hyödylliseksi, hyödylliseksi työkaluksi, ja etenkin tota, tämä auttaa tunnistamaan niitä trendejä, ja, ja tota, silloin kun ollaan vahvoissa trendeissä, niin tämä on erittäin hyvä työkalu, joka myös auttaa pysymään niissä trendeissä. Ja teknisemmille kavereille tässä on myös toi, että kuinka toi hullu liukuva keskiarvo lasketaan, ja, ja tota, voi, voi käyttää sitä omissa koodeissaan tuolla, jos, jos haluaa, mutta se löytyy myös tuolta hyvin monista softasta suoraan valmiina toi hullu liukuva keskiarvo, missä voi, voy käydä laittamassa vaan päälle. Eli tässä on esimerkkinä tuolta TradingView puolelta, tuolta indikaattorit osiosta löytyy tosiaankin tämmöinen ilmanen indikaattori kuin hull suite, ja se näyttää tämän näköiseltä täällä, täällä TradingView puolella. Eli silloin kun meillä on tämmöinen punainen nauho, niin mitä se kertoo on se, että ollaan laskevassa trendissä, ja kun meillä on tämmöinen vihreä nauho, niin ollaan nousevassa trendissä. Jos lähdetään vielä pikkasen modaamaan näitä parametreja täältä työkalusta, niin me voidaan myös tota, värittää nämä kynttilät sen trendin mukaisesti. Ja mä itse tykkään äh, tämän kynttilöiden värittämistä sen takia, että se vielä entisestään auttaa havainnoimaan sitä, sitä trendiä ja, ja tota, silloin kun teet kauppaa, niin sä näet tosiaankin, että mikä se on se hulli liukuvan keskiarvon mukainen trendi ja, ja usein kannattaa ennemminkin tehdä sen trendin suuntaisia kauppoja sitten kuin toisinpäin. Ja tämäkin kun on yksi indikaattori, niin tämä ei ole tietenkään aina oikeassa, mutta niin kuin etenkin silloin kun ollaan vahvassa trendissä, niin tämä todellakin niin kuin tunnistaa ne hyvin ja yleensä auttaa myös pysymään niin kuin sen trendin loppuun asti niissä trendeissä. Ja tässä 
tosiaankin SP5 sen päiväkraaveilla ja, ja tätä voi tosiaankin käyttää niin kuin kaikissa eri aikaikkunoissa taas niin kuin muitakin ää, näitä indikaattoreita. Ja itse olen huomannut, että yksi erittäin hyvä, hyvä on esimerkiksi tämä niin kuin tuntikraafit. Ja, ja tota, täälläkin niin kun, ää, jokainen kynttilä, kun on aina tunnin mittainen, niin nämä trendit kestää oikeasti niin useita päiviä usein, kuten tästäkin nähdään. Et jos mennään vaikka tänne niin alkuun, mitä me nähdään täällä, niin meillä on, meillä on tässä tota, monen päivän tämmöinen nousutrendi siinä vaiheessa, kun tämä kääntyy punaisesta vihreäksi ja nähdään, nähdään tota, päivien ajan käytännössä hinnan liikkuvan ylöspäin. Ja sitten kun meillä tulee taas tämä punainen indikaatio tästä indikaattorista, niin nähdään, kun lasketaan taas päivien ajan, kunnes taas jossain vaiheessa käännytään, käännytään nousuun. Eli tota, siinä mielessä tämä on niinku tukityökalu, mikä mulla itsellä on tällä hetkellä graafeilla näkyvissä, jotka, jotka niinku, etenkin sen kautta, kun tämä värjää nämä kynttilät sen trendin mukaisesti, niin auttaa niin kun tekemään sen trendin suuntaisia kauppoja sitten. Eli vaikka jos pidän tätä indikaattoria päällä siellä tuntikraafeilla, ei itse teen kauppaa siellä lyhyemmällä aikavälillä, 10 minuutin graafeilla tai 2 minuutin graafeilla, niin pyrin ottamaan sitten vaikka sen isomman trendin suuntaisia treidejä, kuten just viime jaksossa puhuttiin sitä multi frame analyysistä Eli siinä vaiheessa, kun, kun tota, sulla on moni, moni time frame, jotka kertoo samansuuntaisesta trendistä, niin, niin kannattaa tehdä siihen suuntaan treidejä. Tämä on yksi niin kuin, työkalu, mitkä voi, mitä voi käyttää siellä niissä eri aikaikkunoissa kanssa ää, vielä niin kun sen sun visuaalisen havainnon lisäksi tunnistamaan niitä trendejä. Ja niin kuin muissakin liukuviskeskiarvoissa, niin tässä on vähän sama ongelma, että tässä vaikka sitä lagia on saatu aika paljon otettua pois, niin silti se on tässä läsnä. Eli jos on sellainen sideways-markkina, niin silloin tämä ei oikein toimi, mutta sitten jos meillä on joku vahva trendi johonkin suuntaan, niin ehkä silloin just tämä tämmöinen voittojen juoksuttaminen niin on hyvinkin helppoa tavallaan havainnoida tästä indikaattorista. Joo, ja toi on totta, että kun puhutaan trendi-indikaattoreista, niin niiden heikkous on se, että ne ei toimi siinä sivuttaismarkkinassa. Eli silloin, kun se hinnanmuutos ää, pienenee ja aletaan tekemään niin kun enemmän sideways-liikettä, niin silloin tulee näitä niin kun vääriä indikaatioita näistä in- indikaattoreista aina, että se on trendi-indikaattorien heikkous. Ja koska markkina on välillä siinä trendaavassa moodissa, välillä siinä sideways-liikkeessä, niin, ik- niin ikään kuin koskaan ei löydy sellaista indikaattoria, joka olisi aina oikeassa vaan sitten tämä vaatii kanssa niinku sitä omaa, omaa niinku tottuneisuutta, harjaantuneisuutta, kokemusta, jotta osaa vielä sitten niinku oikein soveltaa näitä in, indikaattoreita ja ehkä niinku päätellä myös itse, että milloin ollaan enemmän sideways-liikkeessä ja milloin ollaan siinä trendaavassa liikkeessä. Et toki tässä, kun on kyse liukuvasta keskiarvosta, niin ainahan voidaan, voidaan näitä parametreja muuttaa. Et meillä on ollut tämmöinen 55 periodin ää, hulliliukuva keskiarvo. Et jos me muutetaan tämä 20 hulliksen, joka on sitten vieläkin sähäkämpi, niin me nähdään, että tämä, tämä niin kuin kääntyy yleensä nopeammin trendin kääntyessä, mutta jälleen taas kun saadaan tätä sideways-liikettä, niin saadaan näitä ikään kuin edestakaisia signaaleita nopeasti, että ää, liukuvissa keskiarvoissa on aina tämän tyyppinen ongelma, mutta, mutta tota, hyvä työkalu ä, joka tapauksessa ja, ja mun mielestä niin kuin yksi parhaista tämmöisiä trendiä tunnistavista työkaluista. Ja tässä on yksi hyvä puoli, että aina silloin kun ollaan tosi vahvassa trendissä, niin tämä on, osoittaa käytännössä niin kuin lähes aina oikeaan suuntaan. Eli tämä auttaa, auttaa tunnistamaan niitä vahvimpia trendejä ja pysymään pitkään niissä vahvoissa trendeissä mukana. Ja aivan normaalisti taas salkut tässä lopussa, eli Jukka, siellä sulla on se BMY ja Tesla. No, molemmat pakkasilla tällä hetkellä. Onko muuta veiviä tehty tai onko muita veiviä tulossa? Viimeisen viikon aikana ei ole tehty mitään peliliikkeitä, että ollaan nyt odoteltu, että mitä markkinat tekee. Ja nyt tosiaankin on, on nämä tota, isot päivät tässä, niin, niin tota, ei spekuloida sen enempää sillä hintaliikkeellä, vaan hypätään enemmänkin sitten mukaan, jos tulee sellainen paikka, että mitä markkina tuolla antaa. Et, tota, ollaan oltu vähän niin kuin hiljaismoodissa ja, ja tota, tosiaankin nämä molemmat osakkeet on pikkasen pakitellut alaspäin, eli salkku on prosentteissa muutamat tullut tuosta viime viikosta alaspäin. Bristol Myers teki uuden kaikki aikojen huipun, mutta on nyt sitten muun markkinan mukana valunut viimeisenä päivänä pikkasen alaspäin. Tässä ollaan lähellä vuoden pohja, mutta sieltäkin löytyy aika mielenkiintoisia paikkoja tällä hetkellä. 
Eli jos katsotaan Teslaa täällä graafeilla, niin niin kuin näkee, niin tämä laskutrendi on ollut tosi vahva ja, ja tota, ää, oikeastaan ollaan aika pitkälti vuoden pohjista tällä hetkellä. Mutta nämä nykytasot on aika mielenkiintoista teknisen analyysin näkökulmasta. Eli niin kuin näkyy, niin ollaan täällä ää, niin kuin hyvin lähellä tätä merkittävää huippua, mikä tehtiin tuossa 2020 ja sitten ollaan lähellä tätä nousevaa kahdensa liukuvaa keskiarvoa täällä viikkograafilla. Ja ehkä mikä on vielä merkityksellisempää, on tämä Fibonacci-taso, joka tulee täältä ihan 2019 pohjista tänne kaikkiaikojen huippuihin. Ja ollaan käytännössä niin kuin hipomassa tätä 61,8 prosentin Fibonacci-tasoon. Ja, ja tota, etenkin mun mielestä on korostunut näissä niin kuin isoissa firmoissa, kuten vaikka Applessa, että Applekin on tässä viimeisen parinkymmenen vuoden aikana tehnyt useita semmoisia 50 prosentin ja 62 prosentin korjauksia tuolla, tuolla graafeilla, vaikka montaa karhumarkkinaa tässä ei ole ollutkaan. Eli se on aika ominaista näille, näille tota kasvuyhtiöille, jos on paljon odotuksia ja hetkellisesti niin kuin joko markkinan takia tai yhtiön fundamenttien takia ää, nämä osakkeet laskee, mutta yleensä näitä niin kuin tärkeitä Fibonacci-tasolta on löytynyt ne pohjat tai ainakin niin kuin hyvin lähellä näitä. Eli nämäkään ei ole niin kuin absoluuttisia tasoja ja tästä voidaan vaikka niin kuin 10 dollaria, ehkä 15 dollarikin mennä alaspäin, mutta näiltä tasoilta suurin piirtein sen pohjan pitäisi löytyä ja, ja itse ainakin niin kuin ajattelin, ajattelin lisäillä näitä tasoilta tota tesla positioon. Tuo oli itse asiassa hyvä nosto tuo Tesla, koska itsehän tuli myytyssä joskus aikaisemmin, mutta sitten on ehkä ollut odotuksissa ja toiveessakin, että se tulisi alemmas, niin saisi sitten uudestaan sen lapun salkkuun. Mun salkussa ei ole taaskaan hirveästi mitään tapahtunut tuossa jakson alkupuolella. Mainitsinkin, että otin vähän niin kuin vakuutuksenomaisesti yhden shortituotteen salkkuun nyt näitä tota, tätä megaviikkoa varten, eli jos sieltä nyt tulee joku ikävä yllätys, niin onpa nyt sitten joku tuote ainakin salkussa, joka sitten suojaa laskulta. Mutta tuli ehkä sillä vähän tymästi tehty, koska siinä oli knokki aika lähellä, niin se voi olla, että se on tosiaan jo sitten nollissa ennen kuin päästään näihin isoihin eventteihin. Mutta tota, no, ehkä sitten pitää tärjättää uutta shorttia, jos se markkina oikeasti kääntyykin nyt sitten laskuun tämän viikon aikana. Joo, tosiaankin tota, analysoidaan ensi viikolla sitten, että mitä tämä superviikko toi, koska tämän viikon jälkeen meillä on selkeästi niin kuin selvemmät sävelet siitä, että mitä mahdollisesti niin kuin loppuvuosi voi tuoda. Et nyt on vähän niin kuin yksi risti kaksi, että kumpaan suuntaan mennään, mutta se tiedetään, että liike tulee olemaan hurjaa tällä viikolla. Tässä on vähän harmillista, että toi indeksi nyt perhana se otti mut kiittässä tota loppuvuodesta. Et tässä on vielä pari viikkoa aikaa tehdä jotain isoja näyttäviä liikkeitä, niin Voisi melkein tehdä sama kuin tuo indeksi todennäköisesti nyt tällä viikolla, että kovaa jompaan kumpaan suuntaan, <laughs> joko, joko täysin tonttiin tai sitten totta kunnon kaula tuohon indeksiin. Kyllä, ihmetellään ensi viikolla, miten kävi. Tehdään näin. Ja siinä oli kaikki taas tältä erää. Eli samat vanhat tutut jutut, pistä peukkua, pistä kanavaa tilaukseen. Muistakaa se Spotify, sielläkin voi käydä kuuntelemassa ja katsomassa, koska sielläkin on nykyään video. Joku ei ollut kuullut sitä, että sielläkin on video. Onko sielläkin video? Siellä on video, Juh. Okay. Eli me ollaan myös siellä niinku ihan tällainen. Niinku tällai. Ja tota, niin. Muistakaa pistää kommenttia, koska vi- ensi viikolla meillä on viimeinen tämän vuoden niin kuin, jakso, niin voitaisiin ottaa semmoinen vähän ehkä laajempi Q&A-sessio. Pistäkää kommentteja siihen videon alle, niin me sitten mielivaltaisesti valitaan taas sitten meille mieluiset k- kysymykset sieltä, niin katsotaan niitä sitten ensi viikolla. Ei muuta kuin ensi viikko. Hyviä treidejä.